Gracias, notario. ¿No sabes que Pita le prometió a Malandra que se iría con él esta noche? Ah, po pobrecita la, la percanta.
constrained some of the excesses that had crept into ballroom. But could it cope with the most central dance of the lot, the tango? It was hot, it was spicy, it was passionate. The big question was, could European sensibility adjust itself to this gaucho-driven dance of passion? We've got to walk under the collar. The tango had its roots in the street music of Argentina. A more sedate version swept across Europe, but it still incurred the wrath of the Catholic Church. Later in the 30s, a little zest was added, giving the dance a new flavour. When the dance first became popular, it, it, it was quite a smooth dance. It didn't have all this staccato and sharpness about it. Just before the war, a, a German came along called Freddie Camp, who danced here in Blackpool and brought this sharp staccato flavour to it and the place went mad. But prior to Freddie Camp, you'd get a sort of a smoothness about it. Suddenly, here comes Freddie, full of vim and vigour, and you get whoop -ah! And the whole thing became much sharper and crisper. And shumba! Het bestaat nu 30 jaar, een dikke 30 jaar. En er is natuurlijk zoveel in gebeurd dat het uh, te veel is om het allemaal op, op te noemen. Uh, vroeger ja, toen uh, heel Europa doorkruist. Uh, Duitsland, Zwitserland, Zweden, België, Frankrijk. En nu zijn we weer voor de derde keer zijn we teruggekomen uit Japan. En dat is een heel geslaagde en leuke tournee geweest. Niet alleen voor mij, maar ook voor de jongens van het orkest. Een hele belevenis. 
Uh, verleden jaar was ik in Argentinië en in Brazilië, wat ook zeer interessant was. En dan heb je natuurlijk tegen zo nu de dagelijkse werkzaamheden, het arrangeren en het, uh, het voorbereiden van programma's. Uh, iedere week een radioprogramma. Het uh, vaststellen van programma's en het arrangeren voor grammofoonplaten. Dat zijn zo'n beetje de werkzaamheden waar je dan uh, toch eigenlijk dagelijks mee bezig bent. Ook in ons land is een deel van de jeugd aangestoken door de rage van de rock and roll. In Amsterdam heeft men getracht deze danswoede in geordende banen te leiden door het organiseren van een wedstrijd. Hoe men ook mag denken over deze wijze van ontspanning, de opzet van de organisatoren slaagde. De jeugd vond het een reuze avond en er deden zich geen moeilijkheden voor. Nederland zou Nederland niet zijn als deze rage niet heel wat getwist had veroorzaakt. Onder andere in de wereld van de dansleraren. Maar er zijn toch dansscholen waar men kan leren iets gematigder te twisten. Dames en heren, na de Engelse wals krijgt u nu de nieuwe dans, de twist. En die ga ik u hier voordoen. Maar hoe de twist ook wordt beoefend, spontaan of gereglementeerd, de populariteit van deze nieuwe dans is onbetwistbaar.
Bongo. 